ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை லைஃப் நெக்ஸ்ட் டோர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போது நான் வந்து உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஆப்பிள் கேரமில் அப்சைட் டவுன் கேக் செய்ய போகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இது ஃபால் சீசனுங்கிறனால ஆப்பிள்ஸ் இங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சீப்பான விலையில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு என்ன ரெசிபி பண்ணலான்னு பார்த்தப்போ இதை நான் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் ஆர் மைதா அப்புறம் ஒன் கப் ஆஃப் சினமன் பவுடர் பட்ட பவுடர் ஒன் கப் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் நட்மெக் பவுடர் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக செப்ரேட்டாக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கால் கப் பட்டர் வந்து இப்போ பேனில் மீடியம் ஹீட்டில் வந்துட்டு மெல்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப கருக விடாமல் ரொம்ப ஸ்லோவாக மீடியம் ஹீட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்லோவாக கிண்டிகிட்டே வந்து மெல்ட் பண்ணணும் அண்ட் அப்புறம் ஒன் கப் ஆஃப் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு பாகு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் மெல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேனில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் நைன் இன்ச் ரவுண்ட் பேன் இதில் கொஞ்சம் பட்டர் தடவி வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சரை ஆட் பண்ணுறேன் இது சைடில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பட்டர் நான் சைடில் தடவிருக்கேன் இது போட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆப்பிள்ஸ் வந்து ரெண்டு பெரிய ஆப்பிள்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆப்பிள்ஸில் ஏன்னா கருகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா இதுதான் பாட்டம் பார்ட் ஆஃப் த கேக் ஸோ அதை ஃபுல்லாக நான் அடுக்கி வச்சு தனியாக வச்சுட்டேன் இப்போ இன்னொரு போலில் வந்துட்டு ஒன் கப் ஆஃப் ஐ மீன் சாரி ஹாஃப் கப் ஆஃப் பட்டர் அண்ட் ஒன் கப் ஆஃப் பவுடர் சுகர் போட்டு டூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் வெண்ணிலா எசன்ஸ் போடுறேன் இது எல்லாமே தனியாக கலக்குனா தான் நல்லா நல்லா கன்சிஸ்டன்சி வரும் கேக்குக்கு எந்த ஒரு லம்ஸுமே ஃபார்ம் ஆகாது எந்த கட்டி கட்டியாக எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லா வரும் ஸோ இதை ஒரு தனி போலில் நான் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுடுறேன் ஒன்று விஸ்க் இல்லைனா ஹேண்ட் மிக்சர் ரெண்டுத்தில் எதில் வேணால் யூஸ் பண்ணி அதை நல்லா பா மிக்சர் மாதிரி ஆக்கிக்கலாம் அண்ட் சினமன் பவுடர் அண்ட் அட்மெக் பவுடர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அது உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் போடலாம் இல்லைனா கூட அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இருந்தாலுமே கேக் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்குங்கிறனால நான் அதை ஆட் பண்ணேன் ஸோ இதை நல்லா மீட் பீட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இன்னொரு பவுலில் அந்த ட்ரை மிக்சர் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்க கலக்கி விடணும் இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரேடியாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மாவு பதத்தில் இருக்கணும் ஸோ அதை நான் பேனில் போட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நான் வச்சு எடுத்தேன் நைஃப் வச்சு செக் பண்ணேன் க்ளீனாக இருந்தது ஸோ இட்ஸ் டன் அப்படி இல்லைனா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் அவனில் வைக்கணும் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை ஃப்ளிப் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா பா பிளேட் வச்சு நல்லா திருப்பி போடுங்க பட்டர் போட்டிருக்கிறனால ஒட்டாமல் நல்லா வரும் சி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப டெலிஷியஸாக ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் ஆவலாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு ஹாலோவீன் அதனால் இன்றைக்கி முதல் நாள் நைட்டு வந்து நான் இந்த கேக் பேக் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு வந்து நாங்கள் பம்கின்லாம் நாங்கள் கார் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டவுன் டவுன் பக்கம் போய் அங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் நெய்பர்ஸ்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு கா சாக்லேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் ட்ரிக் ஆர் ட்ரீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இது ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக இங்கே அமெரிக்கன்ஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஹாலோவீன் ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க பட் மெயினாக வந்துட்டு இது இறந்தவங்களுக்கான ஒரு மரியாதையாக இங்கே இந்த ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க பெரிய மனிதர்கள் பெரிய தியாகிகள் இறந்த தினமாக இதை நினச்சி பேய் பேய் வேஷம் போட்டு நிறைய பேர் இதை ஒரு நாளை வந்துட்டு நல்லா சந்தோஷமாக கொண்டாடுறாங்க இறந்த நாளை இறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை கூட ஒரு ஜாலியாக செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு நாளை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பம்கின்ஸ்லாம் வந்துட்டு பேய் தீம்டு பேஸ்டாக செய்வாங்க நிறைய பேர்
ஸோ நாங்கள் போ போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணப்போ நிறையா காஸ்டியூம்ஸ் விற்றுருச்சு வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே விற்றுருச்சு இவளுக்கு மித்ராக்கும் பேட்மேன் போடலான்னு நினச்சா அது அது சீக்கிரம் சேல் ஆகிடுச்சு அவள் வயசுக்கு அவளோட ஏஜ் சைஸ் கிடைக்கல ஸோ நாங்கள் இந்த கியூட் டெவில் அப்படிங்கிற ஒரு காஸ்டியூம் நாங்கள் அவளுக்கு போட்டோம் அவள் ரிஃப்ளெக்ஷன் அவளே கண்ணாடியில் பார்த்து பயந்துட்டா அப்புறம் நாங்கள் இவர் விஜய் வந்துட்டு அவங்க ஃபுல்லாக பேட்மேன் காஸ்டியூம் போடலாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் பட் ஆனால் அவர் போட மாட்டேன்ட்டாரு அதனால் எனக்கு மாஸ்க் மாஸ்க் மட்டும் போட்டு ஒரு போஸ் கொடுத்தாரு பயந்துராதிங்க இந்த பிக்சரை பார்த்து இது வந்து பேட் உமன் காஸ்டியூம் நான் போட்டிருக்கேன் இது ஒரு ஃபன்னாக இருந்துச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதனால் என்னால் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் என்னால் ஸ்டாப் பண்ண முடியல அதனால் நானும் போட்டுட்டு நானும் பாப்பாவும் தான் ஃபுல்லாக நாங்கள் காஸ்டியூம் போட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைமில் நாங்கள் டவுன் டவுன் பக்கம் போய் நாங்கள் சாக்லேட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் இப்போ அங்கே ஓரமாக அந்த பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் பலூன்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அந்த பலூன்ஸ்லாம் இருக்கிற கடையாக பார்த்து நாங்கள் போய் சாக்லேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் அவங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு நல்லா சாக்லேட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு குழந்தையும் அங்கே போய் இந்த மாதிரி ஒரு கேன் மாதிரி எடுத்து தூக்கிட்டு போய் அங்கே சாக்லேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி அந்த டேயில் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்தெந்த ஷாப்ஸ்லாம் அந்த பலூன்ஸ்லாம் தொங்க விட்டுருக்காங்களோ அந்த ஷாப்குள்ளே போய் நாங்கள் இந்த சாக்லேட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம் நிறைய குழந்தைங்க ரொம்ப அடாரபுளாக ரொம்ப க்யூட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இது 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 ஒரு இது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி இது எல்லோரையும் இப்படி பார்க்குறது எல்லோரும் புதுசாக வித்தியாசமாக வினோதமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் கொ குழந்தைங்கள்லாம் வித்தியாசமாக க்யூட்டாக போட்டிருக்காங்க அங்கே ஒரு பையன் பேட்மேன் காஸ்டியூம் போட்டிருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் தான் மித்ராக்கு போடலான்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் அது சீக்கிரம் சேல் ஆகிடுச்சு அவங்க கடையில் இருக்கிறவங்களும் நல்லா காஸ்டியூம்லாம் போட்டு ஜாலியாக அவங்களும் குழந்தைங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த டைமில் ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு வெளியே அதனால் பாப்பாவை நடக்க வைக்கல ஸ்ட்ராலர்லேயே வச்சிட்டோம் பட் நிறைய குழந்தைங்க கை குழந்தையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு கூட வந்திருந்தாங்க நிறைய பேர் இந்த குளூர்லேயும் நிறைய பேர் காஸ்டியூம் போட வச்சு சின்ன பசங்க எல்லாரையும் நடக்க வச்சு எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க இந்த டேக்காக நாங்கள் பார்த்தப்போ கடையிலலாம் காஸ்டியூம்ஸ் பார்த்தப்போ கிட்ஸு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக ஃபன்னாக இருந்தது அவங்களுக்கு அந்த அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது ஸோ எங்கள் நாள் ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக ஃபன்னாக போச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ கூட்டம் கூட்டமாக குழந்தைங்கள்லாம் வராங்க இப்போது ஒரு ரெசிபி காட்ட போகிறேன் அவங்களுக்கு பார்லி வச்சு கொஞ்சம் பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ நான் இதில் இதோட கம்பைன் பண்ணி போடுறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து பார்லி பாரஜ் அதாவது பார்லி கஞ்சி இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது ஒழுங்காக பாத்ரூம் போக முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுதுன்னா இந்த கஞ்சி செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கால் வீக்கம் அப்புறம் ரொம்ப வீங்கி போயிருக்கு கால் இல்லைனா மந்தமாக இருக்குது அடிக்கடி பாத்ரூம் வர மாட்டேங்குதுன்னா அவங்களுக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு இது எங்கள் அம்மா வந்துட்டு நான் கஷ்டப்படும் போது எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு வீக்கமே இல்லை காலில் உடனே சீக்கிரம் அந்த அந்த வழி எல்லாம் போயிடுச்சு இது ஒரு நல்ல ரெசிபி பார்லியில் வந்துட்டு ஃபைபர் இருக்கிறதுனால பாத்ரூம் போகும்போது இல்லைனா தண்ணி தேவையில்லாத தண்ணி உடம்புல நிற்காது எல்லாம் சீக்க எல்லாம் வெளியே வந்துடும் அண்ட் நான் இதில் பாதாம் ஆட் பண்ணுறேன் இதை நான் பாதாம் பத்து பாதாம் எடுத்து அதை சோக் பண்ணி தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன் மூணு பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் பார்லி வந்துட்டு கால் கப் எடுத்து அதை நான் ஊற போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் ஓவர் நைட் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஊறியிருக்கும் அண்ட் ரெண்டு கப்பு காய்ச்சின பால் இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையானது வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு குக்கரில் வந்து ஊற வச்ச பார்லி அப்புறம் அதே தண்ணியில் நான் வந்துட்டு போடுறேன் இதுக்கு ரொம்ப தண்ணிலாம் தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம் கொஞ்சம் விசில் விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா கொலையிற மாதிரி வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை மிக்சியில் தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப தண்ணிலாம் வேண்டாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு மூணு பூண்டு
இதில் வந்துட்டு நான் வேக வச்சு நான் கருப்பட்டி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சால்ட் கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் இப்போ நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் விசில்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஹை ஹீட்டில் வைக்க வேணாம் ஸோ இது வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் பாலில் ரெண்டு கப் பாலில் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இதாக கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கனால அதை நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் கருப்பட்டி போட்டு இல்லை ஹனி போடலாம் இல்லை ப்ரவுன் சுகர் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை போட்டு இது சாப்பிட்லாம் வெயிட் லூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் நான் பர்ஸ்னலி ட்ரை பண்ணிவிட்டு தான் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ரெசிபி இது நீங்கள் பர்ஸ்னலி வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் டில் தென் டேக் கேர் பாய்